हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के तीस ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है तो देखिए सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह ये वरुण ग्रह जो है ये सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये देखिए एग्जाम पूछा है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है तो देखिए सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह ये शुक्र ग्रह जो है ये सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है महासागरीय सतहों का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है तो देखिए महासागरीय सतहों का निर्माण ये बेसाल चट्टानों से हुआ है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रधान मध्य रेखा निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरती है तो देखिए प्रधान मध्य रेखा ये ग्रीनवी से होकर गुजरती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ये एक डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है तो देखिए कोयला जो है ये परतदार चट्टानों में पाया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और ये थे एग्जाम पूछा है कोयला का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है तो देखिए कोयला का सर्वाधिक भंडार ये झारखंड राज्य में पाया जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन किसका क्यांत्रित रूप है तो देखिए लाइम स्टोन जो है ये संगमरमर का क्यांत्रित रूप है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है तो देखिए ग्रीनविच जो है ये यूके में स्थित है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है तो देखिए राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का संचालन ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और यदि एग्जाम पूछा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है तो देखिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन ये संविधान के अनुच्छेद तीन के तहत लगाया जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है भारत में चिश्ती संप्रदाय को निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया था तो देखिए भारत में चिश्ती संप्रदाय को ये शेख मोनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा दसवां नंबर क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है तो देखिए भारत के सात राज्यों में ये द्विसदनात्मक विधान मंडल है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बारहवा नंबर क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किसका आयु का आकलन किया जाता है तो देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा ये जीवाश्मों की आयु का आकलन किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये देखिए एग्जाम पूछा है कि यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किसका आयु का आकलन किया जाता है तो देखिए यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा ये पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेरहवा नंबर क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है तो देखिए लोहे पर जंग लगना ये आक्सीकरण का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फोर्टी नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये इक्कीस जून को मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 
और ये थे एग्जाम पूछा है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये पंद्रह मार्च को मनाया जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है आलू में मोजैक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है तो देखिए आलू में मोजैक रोग ये विषाणु के कारण होता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सोलहवा नंबर क्वेश्चन है एक रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है तो देखिए एक रुपये के नोट पर ये वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पी हो जाएगा और यदि एग्जाम पूछा है कि एक रुपये के अलावा बाकी के नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है तो देखिए एक रुपये के अलावा बाकी के नोटों पर ये आर के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है वालमार्ट किस देश की रिटेल कंपनी है तो देखिए वालमार्ट जो है ये अमेरिका की रिटेल कंपनी है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा एट्टी नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक है निम्नलिखित में से कौन सा है तो देखिए भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक है ये भारतीय स्टेट बैंक है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा और यदि एग्जाम पूछा है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एक जुलाई उन्नीस को जो है इसकी स्थापना हुई थी तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उन्नीसवा नंबर क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट दो हज़ार उन्नीस में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट दो हज़ार उन्नीस में पुरुष एकल वर्ग का खिताब ये नोवाक जोकोबिच ने जीता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बीसवा नंबर क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आर की लेखा वर्ष की अवधि क्या है तो देखिए आर की लेखा वर्ष की अवधि ये जुलाई से जून जो है ये आर बी आई की लेखा वर्ष की होती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा इक्कीसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है भारत का केंद्रीय बैंक है तो देखिए भारत का केंद्रीय बैंक है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और यदि एग्जाम पूछा है कि आर के वर्तमान गवर्नर कौन है तो देखिए आर के वर्तमान गवर्नर ये शक्तिकांत दास जो हैं ये आर के वर्तमान गवर्नर हैं जो कि पच्चीसवें नंबर के गवर्नर हैं तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बाईसवा नंबर क्वेश्चन है बिम्बल्डन द्वारा उन्नीस में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है तो देखिए बिम्बल्डन द्वारा उन्नीस में महिला एकल वर्ग का खिताब ये सिमोना हालेप ने जीता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेईसवा नंबर क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत ये सन 2014 में हुई थी तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौबीसवा नंबर क्वेश्चन है सांसद में आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा अठारह उन्नीस किसने प्रस्तुत किया है तो देखिए सांसद में आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा अठारह उन्नीस जो है ये निर्मला सीतारमन के द्वारा चार जुलाई दो हज़ार उन्नीस को पेश किया गया तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान दो में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है तो देखिए वर्तमान दो में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छब्बीसवा नंबर क्वेश्चन है जीएसटी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है तो देखिए जीएसटी दिवस ये एक जुलाई को मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा और यदि एग्जाम पूछा है कि भारत में जी कब लागू हुआ था तो देखिए भारत में जी ये एक जुलाई दो को लागू हुआ था तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सत्ताईसवा नंबर क्वेश्चन है यूके इंडिया अवार्ड दो के तहत ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है तो देखिए ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर के रूप में ये कुणाल नैयर को चुना गया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा अट्ठाईसवा नंबर क्वेश्चन है वर्तमान दो में बीस हज़ार रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं 
तो देखिए वर्तमान दो में बीस हज़ार अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर ये विराट कोहली बने हैं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उनतीसवा नंबर क्वेश्चन है भारत में किस तिथि को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है तो देखिए कारगिल विजय दिवस के रूप में ये 26 जुलाई को मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तीसवा नंबर क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध ये सन उन्नीस में हुआ था तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है प्रश्न पूछा गया था आईपीएल पी उन्नीस में पर्पल कप किस खिलाड़ी को मिला है तो देखिए आईपीएल पी उन्नीस में पर्पल कप जो है ये इमरान ताहिर को मिला है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस तारीख को शुरू हुआ था तो देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है आपको इसमें बताना है कि सत्रह में लोकसभा का पहला सत्र जो है ये किस तारीख को शुरू हुआ था तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन दबाएँ थैंक्स फॉर वॉचिंग